हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई बी ओ थ्री इंडिया फॉरन ट्रेड का यूनिट नंबर जो थ्री है उसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था आपको जिसमें हमने डिस्कस करा था अबाउट द रोल ऑफ डब्ल्यू टी ओ इन द वर्ल्ड ट्रेड और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पेपर यू नो एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि है इश्यूज इन द वर्ल्ड ट्रेड और uh, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म वाले कॉन्सेप्ट पर सो जो इश्यूज इन द वर्ल्ड ट्रेड है काफ़ी एक uh, बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों तो तीन पार्ट में मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा और uh, दोस्तों वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कहीं भी आपने अगर पॉइंट को ठीक से नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो ऑब्वियस ही बातें आंसर उतना इफेक्टिव आप नहीं लिख पाएंगे ठीक है तो जैसे मैंने बोला आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड रीजनलिज्म ठीक है दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे दोनों के मीनिंग को और उनसे जो क्रिएट होने वाले इश्यूज हैं वर्ल्ड ट्रेड में उनको समझेंगे ओके एंड इसके अलावा दोस्तों आ, आप मेरे चैनल की प्ले में जाके भी अदर वीडियोज देख सकते हैं जो कि अभी तक मैंने अपलोड कर दी हैं और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट स्लाइड पर और आई दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट इज फेस्ड इन दी वर्ल्ड ट्रेड करेंटली तो अगर हम बात करें तो देर आर सिक्स इंपॉर्टेंट और मेजर इश्यूज जो कि वर्ल्ड ट्रेड में करेंटली फेस किए जाते हैं सबसे पहला है आपका मल्टीलेटरलिज्म सेकेंड आपका इशू है रीजनलिज्म का थर्ड इज दू ऑफ लिबरलाइजेशन फोर्थ इज दू ऑफ ग्लोबलाइजेशन पांचवा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडीआई और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बोलते हैं शॉर्ट में ई कॉमर्स एंड छठा है आपका एनवायरमेंटल चैलेंजेस दोस्तों ये छो इशू आपको अच्छे से क्या होने चाहिए याद होने चाहिए तो आई वॉन्ट एवरी वन टू रिमेंबर ऑल दीज द सिक्स मेजर इशूज फेज इन दी वर्ल्ड ट्रेड ठीक है एक बार हम और रिपीट करेंगे ताकि हम अच्छे से याद हो जाए सो दे आर सिक्स कॉन्सेप्ट और सिक्स इशूज फर्स्ट is the multilateralism second is the regionalism third is the liberalization fourth is the globalization fifth is the uh, issues related to electronic commerce and electronic data interchange and the sixth one is the environmental challenges so just like maine aapko bataya aaj ki is video mein hum discuss karenge about the concept of multilateralism and regionalism aur isi ke sath janenge ki kya issues hain jo ye dono concept create karte hain world trade mein okay to badhte hain hum apne next slide par dosto और राइट दोस्तों सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है तो इस स्लाइड में हम जानेंगे अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म कि मल्टीलेटरलिज्म होता क्या है तो लेट्स रीड अबाउट इट सो पॉइंट नंबर वन सेज इन इंटरनेशनल ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म रेफर्स टू एन अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज परसुइंग अ कॉमन गोल तो दोस्तों जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर क्या करती हैं ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट्स साइन करती हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स तो ऐसे कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल ट्रेड में हम बोलते हैं आपका मल्टीलेटरलिज्म यानी कि वो कॉन्सेप्ट जहां पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर क्या कर रही हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रही हैं टुगेदर ओके Now, बात करेंगे पॉइंट नंबर टू की पॉइंट नंबर टू से इज मल्टीलेटरलिज्म वॉज डिफाइंड बाय माइल्स केलर एज इंटरनेशनल गवर्नेंस और ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ द मेनी एंड इट्स सेंट्रल प्रिंसिपल वॉज अ पोजिशन टू बायोलेटरल डिस्क्रिमिनेटरी अरेंजमेंट दैट वर बिलीव टू एनहेंस द लिवरेज ऑफ द पावरफुल ओवर द वी एंड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंफ्लिक तो दोस्तों बात करें मल्टीलेटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसकी जो डेफिनेशन थी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की थी या दी थी माइल्स केलर ने जिन्होंने इसको बोला था अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस और ग्लोबल गवर्नेंस जहां पर बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं आपस में मिलकर ट्रेड को गवर्न करती हैं ठीक है और इसका जो सेंट्रल प्रिंसिपल था यानी कि जो मेन प्रिंसिपल था दैट वॉज टू अपोज द बायोलेटरल डिस्क्रिमिनेटरी अरेंजमेंट और आपका क्या था जो वीक कंट्रीज थी वो आपस में मिलकर क्या हो सके स्ट्रॉन्ग बन सके जो दैट वॉज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म कॉन्सेप्ट तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों डायग्राम के थ्रू थोड़े से पॉइंट्स और मैं आपको डिस्कस करा देता हूं तो लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड सो दोस्तों डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तो अपने पेपर में अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए और अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं तो मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है दैट इज प्रेफरेंस टू मेनी टू मेक ऑल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल 
इट इज बेसिकली एन अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज वर्किंग टूगेदर ऑन अ गिवन इशू तो मल्टीलेटरलिज्म में क्या होता है जो प्रेफरेंस है वो किसी सिंगल इंडिविजुअल को नहीं दी जाती बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कंट्रीज को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है जिससे कि क्या हो सके सभी के सभी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके तो इट इज बेसिकली क्या है एन अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज क्या कह सकते हो आप इसको ग्रुप ऑफ मेनी कंट्रीज जो कि आपस में क्या करती हैं मिलजुल कर काम करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड तो वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें तो मल्टाइल लिटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली आपका प्रोवाइड किया गया था बाय यूएस ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू ये आपका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जो आज भी काफी पॉपुलर है ठीक है तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा सो लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड सो दोस्तों आप डिस्कस करेंगे हम अपना पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री से मल्टीलेटरलिज्म कैन क्रिएट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द एफिशिएंसी एडवांटेजेस ऑफ अ ब्रॉडर मार्केट तो दोस्तों मल्टीलेटरल लेटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है कंट्रीज को और साथ ही साथ जो मार्केट है उसकी एफिशियंसी बढ़ाने में भी हेल्प करता है ठीक है तो क्या करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है और मार्केट की एफिशियंसी बढ़ाने में भी हेल्प करता है पॉइंट नंबर फोर से इज मल्टीलेटरलिज्म इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सर्व्स टू बाइंड पावरफुल नेशन डिस्करेज यूनिलेटरलिज्म एंड गिव्स स्मॉल कंट्रीज अ वॉइस एंड इन्फ्लुएंस दैट दे कुड नॉट अदर वॉइस एक्सरसाइज तो जो मल्टीलेटरलिज्म uh, का कॉन्सेप्ट है दोस्तों काफ़ी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है इससे क्या होता है आपके जो नेशंस हैं उनके बीच में आपका जो ट्रेड के साथ साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है इसके अलावा यूनिलेटरलिज्म यानी कि आपका जो सिंगल कंट्री पर आपका क्या करना पैट्रियोटिक फीलिंग दिखाना है उसको प्रेफरेंस देना इसको डिस्करेज किया जाता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म और इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं छोटी कंट्रीज होती हैं आपकी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में काफ़ी स्मॉल हैं और जिनको आ, क्या करें अगर वो अकेले रहेंगी तो इतना यू नो इफेक्टिव वर्क नहीं कर सकती तो उन सारी कंट्रीज को भी क्या करता है एक वॉइस देता है मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट वो क्या कर सकती हैं आपस में मिलकर बड़ी कंट्रीज के साथ में अपना ट्रेड के साथ अपना जो रेवेन्यू है जीडीपी है वो सब कुछ इंक्रीज कर सकती हैं तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीलेटरलिज्म का ओके सो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जानते हैं थोड़े और पॉइंट्स अबाउट दिस मल्टीलेटरलिज्म कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों सो पॉइंट नंबर वन से इज इन दैट मल्टीलेटरलिज्म रिड्यूसेस टैरिफ्स एंड मेक इट इजियर फॉर बिजनेसेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मल्टीलेटरलिज्म मेक्स ऑल सिग्नेटरीज टू ट्रीट ईच अदर द सेम तो दोस्तों मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या है आपके जितने भी जो टैरिफ्स लगते हैं ट्रेड पर बाय अदर कंट्रीज उनको रिड्यूस किया जा सकता है और इसके अलावा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है बिटवीन कंट्रीज उसको बहुत ही ईजी किया जा सकता है इसके अलावा जो भी आपकी मेंबर कंट्रीज होती हैं मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्सेप्ट में वो क्या करती हैं एक दूसरी कंट्री को एक सा ही ट्रीट करती हैं ये नहीं आपका कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता बिटवीन दी बिग कंट्रीज एंड द स्मॉल कंट्रीज नाउ पॉइंट नंबर टू से इज मल्टीलेटरलिज्म हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री बट इट इज प्रिंसिपली एसोसिएटेड विद दी एरा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू डूरिंग विच देयर वर सीरीज ऑफ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स लेट प्राइमरीली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स तो जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा बूस्ट दिया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने ठीक है Uh, the organizations most strongly focusing on the principle of multilateralism are to be found in trade the world trade organization wto and security is the north atlantic treaty organization nato तो दोस्तों कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जो कि इस मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्या कर रही हैं बूस्ट कर रही हैं और क्या कर रही हैं बाकी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उनको हेल्प कर रही हैं टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द वर्ल्ड ट्रेड तो वो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हैं सबसे पहली जो कि ट्रेड में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी से जो कंसर्न है दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेटो तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अब नेक्स्ट साइड पर अब डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो वर्ल्ड ट्रेड में आपके फेस किए जाते हैं तो पहले एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उनको ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर 
सो so, दोस्तों डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस डायग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यूज जो मल्टीलेटरलिज्म के वजह से आपके क्रिएट होते हैं तो चार इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनकी मेन हेडिंग्स आपकी यहां पर मेंशन है आपको याद करनी है दोस्तों तो सबसे पहला जो इशू है आपका दैट इज क्रिएटेड बाय द कांसेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेगोशिएशंस क्या है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेगोशिएशन सेकंड आपकी जो इशू है जो क्रिएट की जाती है मल्टीलेटरलिज्म से दैट इज पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड आपका कांसेप्ट है या थर्ड आपका इशू जो है वो है डिससेटिस्फैक्शन अमंग रीजंस एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू इज लॉस एंड फॉल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ठीक है तो चार आपके इश्यूज हैं जो कि मेनली क्रिएट किए जाते हैं बाय द मल्टीलेटरलिज्म कांसेप्ट सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेगोशिएशन सेकंड इज द पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड इज द डिससेटिस्फैक्शन section among regions and the fourth one is the loss and fall of business theek uh, hai तो ये चार पॉइंट्स हैं जो आपको मेन हेडिंग्स याद रखनी है अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सो लेट्स प्रोसीड सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर वन सो पॉइंट नंबर वन से इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इशू ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विच नॉट ओनली मेक्स दम डिफिकल्ट बट ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग टू नेगोशिएट समटाइम्स द लेंथ ऑफ नेगोशिएशन मीन्स इट वॉन्ट टेक प्लेस एट ऑल तो दोस्तों जो मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या होता है बेसिक बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर क्या करती है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं लेकिन दोस्तों ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराना एक इजी टास्क नहीं होता काफी सारी डिफिकल्टीज आपकी फेस करनी पड़ती हैं यू नो वाइल मेकिंग दिस एग्रीमेंट जो कि क्या करती हैं इसको से आपका डिफिकल्ट भी बना देती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी बना देती हैं यानी कि किसी भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करना बिटवीन टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज इट्स नॉट अ सिंपल टास्क इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और साथ में क्या है सभी को एक साथ कन्विंस करना ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपका नेगोशिएशन में इतना टाइम लगता है सबको कन्विंस करने में इतना टाइम लग जाता है कि जो एग्रीमेंट है वो आपका हो ही नहीं पाता ठीक है तो क्या है मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कंट्रीज मिलकर आपस में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं अब सभी कंट्रीज को अपने पॉइंट्स पर क्या करना कन्विंस करना ईजी टास्क नहीं होता काफ़ी डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग आपका टास्क है Now point number two says uh, the details of the negotiation are particular to trade and business practices. The public often misunderstands them, and as a result, the negotiation uh, receives. अ लॉड ऑफ प्रेशर कॉन्ट्रोवर्सी एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम दी पब्लिक तो दोस्तों बात करें जब भी कोई आ, आपकी ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट की जाती है तो वो बेसिकली आपका क्या है यू नो फोकस करती है ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिसेस पर तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो पब्लिक है यानी कि जो आपके लोग हैं वो उसको उस ही वे में समझे जिस वे में आप चाहते हैं आपका पर्पज होता है ट्रेड को बूस्ट करना लेकिन लोगों के लिए वो नुकसान वाली सिचुएशन भी हो सकती है और अगर यू नो पब्लिक अगर उसको मिसअंडरस्टैंड करेगी नेगोशिएशन को तो उसकी वजह से क्या होगा आपके नेगोशिएशन पर कई सारे प्रेशर्स पड़ेंगे आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा कंट्रोवर्सी मिलेगी और कई सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं तो दिस इज द सेकंड इशू क्रिएटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इन दी वर्ल्ड ट्रेड ना पॉइंट नंबर थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे द थर्ड इशू इज कॉमन टू एनी ट्रेड एग्रीमेंट सम कंपनीज एंड रीजन ऑफ द कंट्री सफर विन ट्रेड बॉर्डर डिसअपियर विच क्रिएट डिसटिस्फैक्शन अमंग दिंग तो so, दोस्तों मल्टीलेटरलिज्म uh, के कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कई सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जो रीजनल ग्रुप सेटअप कर लेते हैं और अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं अमंग दी यू नो पॉलिसीज एंड यू नो रूल्स फ्रेम्ड बाय दी यू नो मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है तो ये पॉइंट नंबर थ्री था पॉइंट नंबर फोर से द फोर्थ इशू इज द फॉल इन आ कंट्री स्मॉल बिजनेसिस मल्टीलेटरल एग्रीमेंट गिव्स अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस Uh, to giant multinational they are already familiar with operating in a global environment as a result the small firms cannot compete they lay off workers to cut cost others move their factories to country with a low standard of living if that region depends on that industry it would experience high unemployment rates तो so, चौथा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि मल्टीलेटरलिज्म आपका क्रिएट करता है दैट इज uh, कि आपका जो स्मॉल बिजनेस होता है कंट्री का वो काफ़ी ज़्यादा सफर होता है बिकॉज जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं वो क्या होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं फिनेंशियली और आपका क्या ज़्यादा फैमिलियर भी होती है अबाउट दी ऑपरेशन ऑफ कंपनी इन अ ग्लोबल एनवायरमेंट तो उनके पास पैसा है उनके पास क्या है आपका एक्सपीरियंस है तो दोनों की वजह से क्या होता है जो स्मॉल फर्म्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाती उनसे 
एंड एट दी एंड उन्हें क्या करना पड़ता है अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ता है जिसकी वजह से कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना जॉब खोना पड़ता है इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि क्या है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आउटसोर्स कर देती हैं अपने यू नो बिजनेस को और इससे क्या होता है वो रीजन जहाँ पर वो मेन कंट्री कंपनीज होती हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है दूसरी कंट्री में भले ही आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखे जा सकते हैं तो दोस्तों ये सारे इश्यूज थे जो कि क्या है मल्टाइलेटरलिज्म के इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी अनपॉपुलर बना देते हैं और इसको क्या है इन सारे पॉइंट्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है तो अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर जो कि है रीजनलिज्म ओके सो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सो लेट्स टॉक अबाउट इट सो पॉइंट नंबर वन से इज रीजनलिज्म इज अ फिनोमिन इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर स्टेट्स क्रिएट ग्रुप्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड टू कलेक्टिवली रिड्यूस बैरियर्स ऑफ ट्रेड अमंग द मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप तो दोस्तों रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं या प्रेफरेंस दी जाती है एक रीजन को बहुत सारी कंट्रीज या आपके स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं आपके ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं जिनका मेन पर्पस होता है अपने ट्रेड को बूस्ट करना या फिर ट्रेड को प्रोटेक्ट करना और इसके अलावा जो बैरियर्स हैं रिलेटेड टू ट्रेड उनको जो मेम्बर्स हैं उनके बीच में ख़त्म करना या कम करना चलिए दोस्तों सो अब इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं सो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सो रीजनलिज्म मीन्स अ प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रीजन तो रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस दी जाती है वो एक पर्टिकुलर रीजन को दी जाती है अब रीजन आपका क्या है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है जिनका मेन पर्पज होता है टू सपोर्ट एंड ग्रो दैट रीजन ठीक है और अगर हम बात करें तो क्यों रीजन्स क्रिएट की जाते हैं लेट्स टॉक अबाउट इट तो रीजन्स आर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड अमंग ग्रुप मेंबर्स तो आपके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में ट्रेड करने के लिए रीजन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है जैसे कि क्या हो सके ट्रेड को उस पर्टिकुलर रीजन्स में बूस्ट किया जा सके और बाहरी जो आपके यू नो बैरियर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं इश्यूज होती हैं उनको आपका फेस कर सके ठीक है सो रीजनलिज्म क्या होता है प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रीजन टू सपोर्ट एंड ग्रो दैट रीजन एंड इट इज क्रिएटेड और इट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड अमंग ग्रुप मेंबर्स ओके तो इस आप डायग्राम को याद कर लीजिएगा पेपर में अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो जरूर बनाइएगा सो लेट्स प्रोसीड टू आर पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू से इज मोस्ट ऑफ दिस फिनोमिन अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर टी एज एंड द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आर टी एज हैज इग्नाइटेड कंसर्न दैट दीज एग्रीमेंट्स में अंडर माइन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बाई डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्राम नॉन मेम्बर्स तो दोस्तों बात करें रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट में जो मेन प्रॉब्लम्स है वो ये हैं कि आपकी जो रीजन्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं और उनका मेन पर्पज़ होता है जो भी ग्लोबल पॉलिसीज होती हैं उनको आ, क्या करना फॉलो ना करना और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करना अगेंस्ट दी इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी नॉन मेंबर्स तो इस वजह से क्या है रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है इन दी वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ Now point number three says there is no universal definition for regionalism due to disputes over the importance of geographic proximity and on the relationship between economic flows and policy choices. So, those to kai sare uh, problems ki wajah se koi apka specific definition nahi di gayi hai regionalism ko. And uh, next point says, uh, however, a region is often defined as a group of countries located in the same geographical specified area. लेकिन दोस्तों रीजन को डिफाइन जरूर किया गया है रीजन बोला जाता है कोई भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जो कि आपके सेम जियोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड होती हैं ठीक है रीजन क्या होता है बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं जहां पर क्या है बहुत सारी कंट्रीज अपना क्या है ग्रुप बना लेती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एफ्रीकन रीजन द कैरेबियन रीजन एंड द पैसेफिक ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो कि इंक्लूड करती हैं अफ्रीकन कैरेबियन एंड लिटन अमेरिकन कंट्रीज को या नेशंस को सो दोस्तों इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक वीडियो मैंने डाली थी अबाउट दी यू नो एशियन तो एशियन क्या है हमारा भी बेसिकली एक एग्जाम्पल है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग का जहाँ पर जो एशिया की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज मिलकर आपस में क्या करती हैं एक ग्रुप एस्टेब्लिश करती है टू बूस्ट ट्रेड and uh, in that particular region to asian ho gaya sark ho gaya ye sare examples hai regionalism ke concept ke 
सो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है आप कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अबाउट रीजनलिज्म सो द इंसिडेंस ऑफ रीजनलिज्म हैज इंक्रीज इन रीसेंट हिस्ट्री एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गैथ एंड डब्ल्यू टी ओ इंक्रीज तो दोस्तों बात करिए रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया तो जैसे जैसे दोस्तों आपका डब्ल्यू टी ओ और गैस में नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज पड़े करेंटली जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं डब्ल्यू टी ओ में देर आर अराउंड वन सिक्सटी फोर मेंबर कंट्रीज तो जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ते गए वैसे वैसे जो प्रेफरेंस थी कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को वो नहीं मिली सो इस डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ कुछ कंट्रीज ने मिलकर आपस में रीजन्स क्रिएट करे ठीक है और वो रीजन क्रिएट करने की वजह से जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपका आज आप देख सकते हैं so uh, this has generally been attributed to problems with the world trade organization small nations that are not part of the quad countries may engage in rtas to enhance uh, their power within the wto rtas may also serve as alternatives among countries with similar trade policy goals when they cannot have their goals implemented through wto negotiations to dosto wto ki agar hum baat kare to iska kaam jo hai that is to frame policies uh, related to world trade and uh, also to uh, review the policies uh, that are separately implemented by small and big nations theek hai to lekin agar hum baat kare to kai sare aise scenarios generate hue jahan par aapke kya the kuch small nation थे या स्मॉल कंट्रीज थी उन्हें एंगेज नहीं किया गया या उनके जो ट्रेड पॉलिसीज थी उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या करा आपके अपने आर टी एज बनाए यानी कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और उसके हिसाब से क्या करें अपने खुद के ट्रेड यू नो पॉलिसीज एंड रूल्स एस्टेब्लिश किए जो कि डब्ल्यू टी ओ ने क्या नहीं करे कंसिडर नहीं करे पॉइंट नंबर थ्री से सपोर्टर्स ऑफ आर टी एज मेंटेन दैट दीज एग्रीमेंट्स हैव इनेबल्ड कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स टू अ फार ग्रेटर डिग्री दैन मल्टाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स तो जितने भी दोस्तों सपोर्टर्स हैं आपके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के उन्होंने क्या है अपना पॉइंट दिया कि उन्हें यू नो अपने आर टी एज बनाने पड़े ताकि उनका वो ट्रेड जो है वो लिबरलाइज हो सके और इससे उन्हें उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ ठीक है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा उनका ट्रेड बढ़ा और उन्होंने जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उसके अगेंस्ट कई सारे पॉइंट्स भी रखे उन्होंने कहा कि एज कम्पेयर टू मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो आर थे उन्होंने क्या करा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया उनकी कंट्रीज़ को और जिसकी वजह से जो आपका मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको आर की तरफ से एक बिग हिट मिला Now, since every coin has two sides, regionalism concept has also its uh, positive supporters and negative ones too. However, it entirely depends how one is perceiving and applying this concept in international trade. So, friends, let's talk about that. Every sector has two sides. There are also regionalism supporters and positive supporters. There are also negative ones. So, the points of your negative and positive can be different, but it depends on which way you perceive the concept. इस कॉन्सेप्ट को परसीव किया जाता है ठीक है अगर रीजन्स अपने आप को डेवलप करने के लिए वर्क करें तो वेल एंड गुड है जब तक आपका ट्रेड वॉर ना शुरू हो जाए बिटवीन दी नॉन मेंबर कंट्रीज एंड दी मेंबर कंट्रीज तब तक आपका रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है बट हाँ अगर बैरियर से क्रिएट करने लगे आपका वर्ल्ड ट्रेड में तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्सेप्ट फिर अच्छा नहीं है ठीक है सो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो रीजनलिज्म के वजह से आपके वर्ल्ड ट्रेड में आते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड सो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है तो सबसे पहले मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि आपको यहां पर समझने हैं तो तीन इश्यूज हैं मेजरली जो क्रिएट किए जाते हैं बाय रीजनलिज्म कॉन्सेप्ट तो सबसे पहला है ट्रेड डाइवर्जन सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ इनफिशियंट प्रोड्यूसर्स एंड द थर्ड वन इज द ट्रेड वॉर ठीक है तीन इशूज हैं जो कि रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके क्रिएट uh, होते हैं सबसे पहला दोस्तों ट्रेड डाइवर्जन सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ इनफिशियंट प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेड वॉर ठीक है तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है आप डिटो डायग्राम भी बना सकते हैं अपने एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है सो प्लीज गो हैड स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आई होप आपने स्क्रीन ले लिया होगा सो लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सो पॉइंट नंबर वन से इज द फर्स्ट एंड द फॉर्म मोस्ट इश्यू ऑफ रीजनलिज्म इज ट्रेड डाइवर्जन इन ट्रेड डाइवर्जन लोअर कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस बाय नॉन मेंबर्स आर सब्सटीट्यूटेड फॉर हायर कॉस्ट गुड्स विद इन द ट्रेड रीजन दिस इन टर्न अफेक्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ थ्रिएट टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ दैट रीजन 
सो so, दोस्तों कभी कभी क्या है कंट्रीज आपस में मिलकर रीजन तो क्रिएट करती हैं साथ ही साथ ना ट्रेड को डाइवर्ट भी करने लगती हैं ट्रेड को डाइवर्ट करने से मेरा मतलब है कि जो आपकी नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं जो कि क्या करती हैं उन पर्टिकुलर रीजन में अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करती हैं और वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का तो होता ही होता है साथ में एज कम्पेयर टू देयर प्रोडक्ट जो आपके मेम्बर कंट्रीज होती हैं उनके प्रोडक्ट के कंपेरिजन में उसकी कॉस्ट भी कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में रीजन्स क्या करते हैं आपके उनके जो लो कॉस्ट गुड्स हैं उनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं विद देयर हाई कॉस्ट गुड्स ठीक है और इससे क्या होता है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है कंपटीशन का एंड फ्री एंड फेयर आपका जो कंपटीशन है उसका कॉन्सेप्ट अफेक्ट होता है इसके अलावा जो कंज्यूमर्स होते हैं एक तरह से उनके साथ भी ये क्या होता है स्कैम होता है फ्रॉड होता है क्यों क्योंकि कंज्यूमर्स को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है और फिर चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो या ख़राब हो उन्हें उसी से क्या करना पड़ता है आपका काम चलाना पड़ता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म सो रीजनलिज्म की वजह से सबसे पहले प्रॉब्लम आती है ट्रेड के डाइवर्जन की ठीक है Now point number टू says the second uh, important issue that is created by regionalism is the protection of inefficient produ- uh, producers in that region. Uh, protecting the inefficient producers directly results in the loss of valuable economic and human resources. सो so, दोस्तों जो रीजनलिज्म uh, का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है आपके uh, उस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया है वहाँ पर जितने भी आपके चाहे इफेक्टिव प्रोड्यूसर्स हो या फिर इनफिशेंट प्रोड्यूसर्स हो सबको प्रोटेक्शन देता है अगर प्रोड्यूसर्स एफिशिएंट हैं और उनको प्रोटेक्शन मिलती है तो दैट इज़ प्रिटी गुड क्योंकि इससे आपका क्या है आपकी जो रिसोर्सेस हैं चाहे वो इकोनॉमिक हो या ह्यूमन रिसोर्सेस हो वो बूस्ट होंगी लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स आपके इनफिशियंट हैं तो इस उनको प्रोटेक्ट करके क्या करते हैं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट ही करेंगे क्योंकि इनफिशियंट प्रोड्यूसर आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी इनसफिशियंट होंगे लो क्वालिटी के होंगे और आपका क्या होगा वो ज़्यादा वेस्ट भी करेंगे आपके इन्वायरमेंटल की सोर्सेज ठीक है तो दैट इज वाई इट इज नॉट अ गुड थिंग टू प्रोटेक्ट इन एफिशियंट प्रोड्यूसर्स क्योंकि अगर उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो कभी भी अपने इंप्रूवमेंट के लिए वर्क नहीं करेंगे Now point number three says the third most important issue that is created by regionalism is the retaliation of the non-regional members. Once the non-regional members starts competing to destroy the regional members from trade, they start forming their own trade regions, which leads to trade war. So, दोस्तों तीसरी जो main problem है जो कि regionalism के concept की वजह से create होती है वो होता है trade war. ठीक है सो so, दोस्तों इसमें आपके वो नॉन रीजनल मेंबर्स जिनको आपके रीजनल मेंबर्स क्या नहीं करने देते ट्रेड नहीं करने देते उनके एरिया में तो उस केस में वो क्या करते हैं आपका अब रिटेलिएशन नहीं बदला लेने के लिए वो भी कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और अपने आप जो यू नो फिनेंशियल स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या करते हैं ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देते हैं तो ट्रेड वॉर की वजह से क्या होता है ना तो वो अपन यू नो अपना प्रोडक्ट उनके रीजन में सेल कर पाते हैं ना ही जो रीजनल मेम्बर्स होते हैं उन्हें उनका प्रोडक्ट कहीं और इम्पोर्ट करने देते हैं बिटवीन देयर यू नो ग्रुप सो so, इस वजह से क्या होता है इकोनॉमी को और वर्ल्ड ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है तो अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री इम्पॉर्टेंट रीजन्स वी कैन से रीजनलिज्म इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज इन द वर्ल्ड ट्रेड ओके सो आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और दोस्तों जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आंसर्स की ताकि आप अपने एग्जाम्स में मार्क्स बूस्ट कर सकें ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स बाय